ታችን አባታችን እና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘላለም እስከ ዘላለም ወይ ተባረከ ይሁን ያያየን ያለ ነው የዳንኤልን መጽሐፍ ነው ዳንኤል ምዕራፍ 5 ን ጉስ ብልጣሶር ለሺ መኳንንቶች ትልቅ ግብዣ አደረገ በሽውን ፊት የወይን ጠጅ ጠጣ ነበር ብልጣሶርም የወይን ጠጅ በቀመሰ ጊዜ ንጉሱና መኳንንቶቹ መኳንንቶቹ ሚስቶቹና ቁባቶቹ ይጠጡባቸው ዘን አባቴ ናቡከደና ጾር በኢየሩሳሌም ከነበረው መቅደስ ያመጣቸውን የወርቁንና የብሩ ነቃዎች አምጡ ብሎ አዘዘ በዚያን ጊዜ በኢየሩሳሌም ከነበረው ከእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የመጡትን የወርቁ ነቃዎች አመጡ ንጉሱና መኳንንቶቹ ሚስቶቹና ቁባቶቹም ጠጡባቸው የወይን ጠጅም እየጠጡ ከወርቅና ከብር ከናስና ከብረት ከእንጨትና ከድንጋይ የተዘሩትን አማልክት አመሰገን እንጸልይ እግዚአብሔር አባት አምላክ ወዳጅ ሁሉ ነገር የምትሰራ ማስተዋልና ጥበብን የምትሰጥ በነገር ሁሉ የምትተረዳና የምታገዛ አንተ ነህናና ከብርሃለን ባታችንና አምላካችን ሆይ በፊት ቃልህን ገልጸናል ቃል ደጆች ይከፈቱልን አይኖቻችን የበሩ ይሆኑ ልቦቻችን ያስተውሉ እግዚአብሔር ሆይ ካንደ በታችን የሚወጣው ቃል ለሰዎች ፈውስ ላዘኑ መጽናናት ለደከሙ ብርታት ይሁን አቤቱ አምላካችን ሆይ ያላንተ ምንም ነን ያላንተ አቅምና ጉልበት የለንም 
እኔንም ባሪያን እርዳኝ ወገኖቼንም ደግሞ ጌታ ሆይ አግዛቸው ይሰሙ ዘንድ ያስተውሉ የሚሰሙት ያስተውሉ ዘንድ አስተውሎም ደግሞ በተግባሪያውሉት ዘንድ እርዳቸው ነገር ሁሉ ለበጎ ነውና እና መሰግነሃለን በኢየሱስ ስም አሜን ምዕራፍ አምስት ላይ ምንድነው ንጉስ ብልጣሶር ግብዣ እንዳዘጋጀና እንደዚሁም ደግሞ ግብዣ ባዘጋጀበትና የሆይን ጠጅ እየጠጡ ባለበት ከቁባቶቹና ከሚስቶቹ ከሚስቶቻቸው ጋር እየተዝናኑ ባሉበት ጊዜ የሆነ ሐሳብ በንጉሱ ልብ ውስጥ እንደመጣ እንመለከታለን ይሄ ሐሳብ ምንድነው አባቱ ናቡከደና ጾሩ ከኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ውስጥ በመርኮ መልክ ያመጣቸውን የ ኪዳኑ ታቦት በነበረበት ቤተ መቅደስ ውስጥ ይቀመጡ የነበሩትን የከበሩ የወርቅና የብር እቃዎች እንዲያመጡና በነዛ የብርና የወርቅ እቃዎች እየጠጡ እንዲዝናኑ እንዳዘዘ እንመለከታለን ከዛም በኋላ እየጠጡ እየተዝናኑ እየጨፈሩ የወርቆቹንና የብሮቹን እቃዎች ወይን ጠጅ እየቀዱባቸው እየጠጡ ባለበት ወቅት ያደረጉት ምንድነው በዛ የነበሩ የባቢሎናን አማልክት አመለኩ እነዚህ አማልክቶች ከንጨት ከብር ከድንጋይ ከተላዩ ማቴሪያሎች የተሰሩ ጣውታቶች ነበሩ እነዚህን ጣውታቶች እንደ አምላክ ያመለኩ ሲሰግዱላችሁና ሲያመሰግኑአቸው ነብር ቁጣ ከሰማይ እንደወረደ እንመለከታለን ማለት ቁጣ ስል አ የሰው እጅ የሚመስሉ ጣቶች ከሰማይ ወርደው በግርግዳ ላይ መጻፍ እንደጀመሩ ንጉሱ ደግሞ ይሄ ደግሞ ይሆነው በንጉሱ ፍልፍት ነው በትንጉሱ ትይጁ ነው በደንብ በሚያይበት ግርግዳ ላይ ነው የተጻፉትና እነዚህ ጽሁፎች ሊፈቱ የሚችሉ የህልም ፈጪዎችንና ተርጓሚዎች እንዳስፈለጉትና እነሱ ደግሞ ሊፈቱ እንዳልቻሉ በዚህን ጊዜ ንግስቲቱ ገብታ ያው ቀደም እንዳልነው ንግስቲቱ ገብታ እንደተናገረች የንጉ በተለይ ንጉሱ ወገቡ በተፈታ ጊዜ ጅግ በተደናገጠ ጊዜ በተለይ የህልም ፈጪዎችና ትርጉም ተርጓሚዎች መልሱን እንቁቅልሽን ይፈቱ ዘንድ መልስ ያገኙ ዘንድ እንዳልቻሉ በተረዳና ባየ ጊዜ እሱም በጣም ተደናገጠ አብረው የነበሩትም ደግሞ እነዛ የንጉሱ ጋሻጃግሪዎች መኳንንቶቹ ሁሉ እንደተደናገጡ እንመለከታለን በዛን ጊዜ ንግስቲቱ ገብታ የህያው አምላክ መንፈስ ያለበት ሰው ጅግ ጻድቅ የሆነ ሰው ዕቀትና ጥበብ የሞላበት ሰው ማስተዋል የሞላበት ሰው በንጉስ ናቡ ከደና ጾር ዘመን ሁሉ ሲያገለግል የነበረ ሰው የአስማተኞች የህልም ተርጓሚዎች አዋቂዎች ጥበበኞች የተባሉ ሰዎች ሁሉ አለቃ የነበረ ሰው በንጉሱ በናቡ ከደና ጾር ዘመን ሁሉ በመንግስቱ ውስጥ አለ ይሄንን ሰው አስፈልገ አስመጣና ህልሙን ይፈታላል አትጨነቅ ብላ ንጉሱን ስታጽናናው ተመልክተና በዛን ጊዜ ዳንኤል እንደገባና ንጉሱ ንጉስ ብልጣሶር የሰማው ምናልባት ከንግስቲቱ የሰማው ሊሆን ይችላል ከሌሎችም የሰማው ሊሆን ይችላል ኤግዛክትሊ ንግስቲቱ ያለችውን ሐሳብ ደግሞ አንተ ቅዱስ መንፈስ እንዳለብህ ጥበብና ዕውቀት እንደሞላብህ እንቆቅልሾችን እንደምትፈታ ከእንቆቅልሾች ሁሉ የሚያስቸግርህ ምንም ነገር እንደሌለ ሰምቻለሁ አሁንም ይሄንን ጽሁፍ አንተ ልትፈታ እንደምትችል አምናለሁ የሚል አይነት መልእክት ያስተላለፈ ይመስላል እና አንድ ጥያቄ ግን እንደጠየቀው ባለ ተመልክተን ነበር አባቴ ከይሁዳ ምርኮች ማረከ ምርኮኛ ይሁዲ አንተ ነህ ዳንኤል የምትባለው አንተ ነህ ወይ ብሎ እንደጠየቀው ተመልክተን ነበር ከዛ ቀጥሎ ምንድነው ያለው ንጉሱ ለልክ ለነዛ ለአስማተኞቹ ለአቀዎቹና ለቃላታኞቹ እንዳለው ሁሉ ለዳንኤል የሚያለው ምንድነው ይሄንን እዚህ ግርግዳ ላይ የተጻፈ ፍቹን የሚያሳውቀኝ ይሄን እንቆቅልሽ ለሚፈታልኝ ሰው የማደርገው ነገር ይሄ ነው ብሎ ሲያሳውቀው እንመለከታለን እንደዚህ ነው ያለው 
አሁንም ይህን ጽሁፍ ይህን ጽፈት ያነበበ ያነብ ያነቡ ዘንድ ፍቹን የሚያስታውቁኝ ዘንድ ጣቢነባና አስማተኞቹ ወደ እኔ ገብተው ነበር ነገር ግን የነገሩን የነገሩን ፍቺ ያሳዩኝ ዘንድ አልቻሉም አንተ ግን ፍቺን ትሰጥ ዘንድ የተቋጠረንም ትፈታ ዘንድ እንድትችል ሰምቻለሁ አሁንም ጽፈቱን ታነብ ዘንድ ፍቹንም ታስታውቀኝ ዘንድ በትችል ሐምራዊ ግምጃ ተለብሳለ የወርቅ ማርዳም ባንገት ዙሪያ ይሆንልሃል አንተም በመንግስቴ ላይ ሶስተኛ ገዢ ትሆናለህ እንዳለው እንመለከታለን በጣም የሚገርም ነገር ነው ከዚህ በፊት አስገብቻለሁ ሰዎች ይሄንን ሚስጥሪም እንዲገልጹልኝ አዋቂ የተባሉ ጥበበኞች የተባሉ የሚያስተውሉ ዕውቀት አለባቸው ብዬ ያሰብኳቸው ባባቴም ዘመን ያገለግሉ የነበሩ ሰዎች ይሄንን ጽፈት ፍቹንም ትርጉሙንም ያሳዩኝ ዘንድ አስገብቼ ነበር ነገር ግን አንድም ሰው ይሄንን ትርጉም ሊያሳየኝ አልቻለም አንተ ግን ይሄንን ነገር ልትፈታ እንደምትችል ይሄንን ነገር ትርጉሙ ልታሳየኝ እንደምትችል የተቋጠረውን ልትፈታ እንደምትችል ሰምቻለሁና ይሄንን ግን አሁን የተባ ይሄን አሁን አንተ እንደሰማሁት ይሄንን ነገር ማድረግ ብትችል ልክ ለነዛኞቹ የተናገረው ነገር እዚህ ጋር ደግሞ ሐምራዊ ግምጃ ተለብሳለ ባንገተም ላይ ደግሞ የወርቅ ማርዳ ይደረግልሃል በመንግስቴም ላይ ደግሞ ሶስተኛ ሰው ትሆናለ ብሎ ሊደረግለት የሚገባው ነገር ሲናገር እንመለከታለን በጣም የሚገርመው ግን የዳንኤል መልስ ነው እዚህ ላይ ዳንኤል ምን እንዳለው በጣም ይገርመኛል ሁሉ ግዜ የዚያን ግዜም ዳንኤል መልሰ በንጉሱ ፍት እንዲሃለ ስጦታ ለአንተ ይሁን በረከትህንም ለሊላ ስጥ ነገር ግን ጽፈቱ ለንጉሱ አነባለሁ ፍቺውንም አስተውቀዋለሁ አለ ይላል ይገርማል በዚህ ዘመን አብዛኛው የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ወደ ገንዘብ ትኩረቷን ባደረገችበት ጊዜ ከሌሎች ነገሮች ይልቅ ገንዘብ የሚገኝበትን መንገድ ቤተክርስቲያን ማስላት በጀመረችበት ጊዜ በዛን ጊዜ ዳንኤል ግን በጣም የሚገርም አይነት ስጦታ ነው የቀረበለት ሐምራዊ ግምጃ ይለብሳል የወርቅ ማርዳ ባንገቱ ላይ ይደረጋል ሶስተኛ ሰው ይሆናል ይሄ መንግስትን አሳልፎ የሚሰጥ ስጦታ ነው መንግስትን በሱቁ ትጥርስ ከንጉሱና ከንግስቲቱ በስተቀር ያለውን ከሱ በታች ያለውን በሙሉ እንዲገዛ የተሰጠው ስጦታ ነው በዛን ጊዜ ግን ዳንኤል ለንጉሱ የመለሰው መልስ እጅግ በጣም የሚገርም ነው ይሄ ስጦታ ለሌላ ስጥ ስጦታ ስጦታው ላንተ ይሁንል ከፈለክም ደግሞ በረከትንም ለሌላ ሰው ልሰጠውት ይችላል እኔ የዚህ ሁሉ በረከት ፈላጊ አይደለሁ ለእግዚአብሔር ነገር ያለው ትኩረትና ከእግዚአብሔር ነገር የሚያጎለውን ነገር ሁሉ እንዴት እንደሚሸሸውና እንደሚጠየፈው እንመለከታለን ዳንኤል በጣም የሚገርም ነው ነገር ግን አለ ይሄን ለሌላ ስጥ እኔ ምንም ይሄ ለኔ ጉዳይ አይደለም ነገር ግን እኔ ፍቹን ለንጉሱ አሳውቃለሁ ብሎ ቦልድሊ ሲናገር እንመለከታለን ንጉሱ ያለው አሁን ታሪክ ነው ሲነግረው ምን መለከተው ንጉሱ ያለው ለኡል አምላክ ለአባተ ለነባ ለናቡ ከደና ጾር መንግስትና ታላቅነት ክብርንና ግርማን ሰጠው ስለሰጠው ታላቅነትና ወገኖች ወገኖችና አዛ በልዩ ልዩ ቋንቋም የሚኖር ሁሉ በፊቱ ይንቀጠቀጡና ይፈሩ ነበር የፈቀደውን ይገድል የፈቀደውን በህይወት ያኖር ነበር የፈቀደውን ሚያነሳ የፈቀደውን ያዋር ነበር ልቡ ግን በታበየ በኩራትም ያደርግ ዘንድ በመንፈሱ በጠነከረ ጊዜ ከመንግስቱ ዙፋን ተዋረደ ክብሩም ተለየው ለኡል አምላክም በሽዎች መንግስት ላይ እንዲሰለጥን የሚወድም እንደሚሾም በእስኪያውቅ ድረስ ከሰው ተለይቶ ተሰደደ ልቡም እንደ አውሬ ልብ ሆነ መኖሪያውም ከመድረ በዳ አህዮች ጋር ነበረ እንደ በሬ ሳርባላ አካሉን በሰማይ ጠለረ ሰረሰ ብልጣ ሶፈው አንተ ልጁ ስትሆን ይሄን ሁሉ ያወቅ በሰማይ ጌታ ላይ ኮራ እንጂ ልብህን 
አላዋረርከም የመቅደሱን ምቃዎች በፊትህ አመጡ አንተም መኳንንት ምስቶችን ቁባቶችም የወይን ጠጅ ጠጣችሁባቸው ክብርና ከብርና ከወርቅ ከናስም ከብረትም ከንጨትም ከድንጋይም የተሰሩትን የማያይቱን የማይሰሙትን የማያቁትን አማልክት አመሰገንክ ትንፋሽና መንገድን ሁሉ በእጁ ያዘውን አምላክ አላከበርከው አሚገርም ነገር ነው ዛሬ በተለይ በእግዚአብሔር አገልጋዮች ዘንድ የማይታይ ይሄ ጥጅግ ጥጅግ በጣም የከበረ አገልግሎት ነው ሲያገለግልም ማናየው በብዙዎቻችን ዘንድ ይታያ አይደለም ብዙዎቻችን ዛሬ የመገሰጽ አቅም የለንም ያለፈውን ነገር አንስተን አንተ እንዲነበርክ ብለን ተናግረን ከስህተታቸው እንዲታረሙ የማድረግ ሐላፊነት እንዳለብን ይያወቅል ግን ብዙ ጊዜ ሳናደርገው በቸለት በቸለታ የምናልፈው ጉዳይ ይሄ ነው ንጉሱ የንጉስ ንጉስ ናቡ ከደና ጾር በመዕራፍ አራት ላይ እንደምንመለከተው ምን እንደሆነ አንተ አይታል አንተ የንጉሱ ልጅ ነበርክ እግዚአብሔር ምን እንዳደረገው እግዚአብሔር ናቡ ከደና ጾር በ120 አገራት ላይ ንጉስ ነበር በጣም 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 አክብሮት ነበር እግዚአብሔር በዛሬው አጥራር የዓለም ንጉስ ነበር ማለት ይቻላል ነበር ያ ሁሉ የተሰጠው ግን በእግዚአብሔር ነበር እግዚአብሔር ለሚፈልገው ሁሉ መንግስትን እንደሚሰጥ ለሚፈልገውን እንደሚያወጣ የሚፈልገውን እንደሚሽር ባላወቀበት ጊዜ ግን ይሄንን ነገር ባቀለለበትና ልቡ በታበየበት ጊዜ ግን አለ እንደበሬ ሳርበላ በጣም የሚገርመው ምዕራፍ 4 ላይ ሄደን ብናይ ናቡ ከደና ጾር የሚገርም ፍጡር ነው የሆነው እኔ ይገርመኛል ብዙ ጊዜ አንን ክፍል ሳነበው እንደ ንስር ላባ አወጣ ይላል የንስር ላባ ላባው የንስር ነው ጥፍሮቹ እንደ ወፍ ጥፍር ሆኖ ይላል እንደበሬ ደሞ ሳርበላይ እንደዚህ አይነት እኮ ፍጡር ዛሬ በመድር ላይ የለም ማለት እግዚአብሔር ልዩ ፍጡር አደረከው ልዩ እንሰሳ ለሰባት አመት እንደዛ ሆኖ ለሰባት አመት ተለይቶ መንግስቱ የቆየለት ሰው እንደሆነ እንዴት አንተ አላወከም በእግዚአብሔር በአምላኩ ላይ በታበየና እንደእግዚአብሔር ፈቃድና ሐሳብ ባልሄደ ጊዜ እግዚአብሔር ከሰው ተለይቶ እንሰሳ አደረገው ልቡን ወደ እንሰሳ ልብ ለወጠው ማስተዋሉ እንደ እንሰሳ ሆነ እንደ አሞራ ጥፍር አበቀለ እንደ በሬ ሳርበላ በመድረ በዳ ሄዶ በመድረ በዳ ጻይና በመድረ በዳ ዝናብ ረሰረሰ በሌላ አነጋገር ኑሮ ጫካ ውስጥ ሆነ አንተ ልጁ ነበር ይሄንን ጉዳይ ታውቃለ እንዴት በእግዚአብሔር ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ልታደርግ ይችላልክ እነዚህ አንተ መጠጥ የጣባቸውና እነዚህ ከቁባቶችና ከሚስቶች ጋር የጨፈርክባቸው የተቀደሱ የእግዚአብሔር ቤት ዕቃዎች ናቸው ያም አልበቃህ ብሎ የጠጣህበትም አልበቃህ ብሎ ይሄንን ያንተን እስትንፋስ የሚዘውንና የሚሰጠው ለአንተ ለሹመትህ ምንጭ ሆነው ንጉስ ለመሆን የመረጠን እግዚአብሔርን ማከበር ሲገባ እስ በሱ ፋንታ አንተ የማይናገሩትን የማይሰሙትን ከድንጋይ ከእንጨት ከተላዩ ነገሮች የተሰሩትን አማልክት አመልክ እንጂ እግዚአብሔርን አላከበርኩም ስለዚህ ይለዋል ስለዚህ እነዚህ የጅጻቶች ከርሱ ዘንድ ተልከዋል ይህም ጽፈት ተጽፏል ይለዋል ምገርም ነገር ዛሬ በጣም 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 እዚ ላይ ነው ስትሬስ ላደርግም ፈልገው የእግዚአብሔር ቤት መቀለጫ አይደለም የእግዚአብሔር ቤት ይከበራል ለምን ቤቱ የእግዚአብሔር ቤት ስለሆነ የእግዚአብሔር ቤት ይግለ ዛሬ ቤተክርስቲያን ይግለ ሰዎች ቤት ሆኗል ፓስተርም ነኝ ይል ነብኝም ነኝ ይል ማንም ይሁን ማን ለኔ አይገደኝ እነዚህ ሁሉ ነቢያቶች ሐዋርያቶች አስተማሪዎች ወንጌላውያን ፓስተሮች ወይም ደግሞ መጋቢዎች ቤተክርስቲያንን ለማ ለማነጽ የተሰጡ የእግዚአብሔር ስጦታዎች እንደሆኑ መቶ በመቶ አምናለሁ ግን የእግዚአብሔር ቤት የሚያምሱ ደግሞ አሉ የእግዚአብሔርን ቤት የሚያመሰቃቀሉ ግን አሉ 
እንደዚ በድፍረት ቆሞ መናገር የማይችሉ አሉ እንደ ዳንኤል እንኳን ንጉስ አይደለም ንጉስ መቀንሰስ አይደለም የቤተ ክርስቲያን ዛሬ ፓስተር ለመገሰስ ከባድ ሆኖ ትክክለኛ ፓስተሮች ትክክለኛ መጋቢዎች የክርስቶስ ልብ ያላቸው የሉም ለማለፍ ፈልጋ አይደለም ይሄን ሮንግሊ እንዳትወስዱ አሉ ትክክለኛ ነቢያቶች የሉም ለማለት አይደለም አሉ ዛሬ ግን ከመደበላለቁ የተነሳ የትኛው ትክክል የትኛው ትክክል እንዳልሆነ እንኳን ለማውቀ የሚያስቸግር በደረጃ ላይ ተደርሷል በሲን ግዜ እንደዚህ እንደ ዳንኤል አይነት ቦልድ የሆኑ ሰዎች ያስፈልጋሉ። ዳንኤል በጣም የሚገርም ነገር ነው ለንጉሱ ነው የሚናገረው። ሺ መኳንንቶች በዛ ተሰብስበዋል። በዛን ወቅት ዓለምን ያስተዳድሩ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ተሰብስበዋል በዛ። ካቢኔው እንደ ተሰበሰበ ነው። በዛ ላይ ነው ዳንኤል ይሄን አይነት ንግግር የሚናገረው። ስጦታ እንኳን ለስጥሲል ስጦታ ለራስ አድርገዋል። ክብሩንም ደግሞ ለሊላ ሰው ስጥ እኔ ክብርም ስጦታን ፈላጊ አይደለሁ ዛሬ ሰዎች የሚፈልጓቸውና የሚሟሟቱላቸው እነዚህ ነገሮች ናቸው ክብር ስጦታ ሹመት ሽልማት ይሄ ለእግዚአብሔር ቤት አገልጋዮች ምንም ነው ይሄ ለእግዚአብሔር ቤት አገልጋዮች ጣንቅ ነው እንነጋገር ከተባለ ይሄ የከፋት ሁሉ ስር ነው ገንዘብን መውደድ ከእግዚአብሔር ይበለጣ ይሄን እንዳናደርግ እግዚአብሔር ይፈልጋል እግዚአብሔር በዳቡ ከደና ጾር ዘመን የወርደው የጻፉ ጆች ዛሬ አንዲ ወርደው እንዲጽፉ አይላኩም ብለን አንመን እግዚአብሔር ጊዜና ዘመን ሰጠን ንሳ መግባት ያለብን ንሳ እንድንገባ መስተካከል ያለብን እንድንስተካከል እግዚአብሔር የሰጠንን እኛን የፈጠረበትን ፐርፐዝ ስተን ሌሎችን ፐርፐዞች ያገለገልንካለን ነዛን አስተካክለን እንድንኖር ጊዜ ሰጥቶን እንጂ እግዚአብሔር ዛሬም እግዚአብሔር ነው በዙፋኑ ላይ ነው ዛሬም ጣት ይልካል ከፈለገ እግዚአብሔር ወደ መጽሐፍ ቅዱሱ ክፍል سنመለስ የተሳፈውም ጽፈት ይሄ ነው ይላል ማነ ቴቅል ፋሪስ ይላል ከርሙነ ሶስት ቃል ናቸው የተጻፉት እነዚህ ሶስት ቃል ግን እግዚአብሔር ቋጥሯቸው ስለላከ አስማተኛ አይፈታቸው አስማተኞቹ እኮ የተወሰነ ነገር አድርገዋል ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ብናነብ ዘጸአት ላይ ሙሴ ያደረገውን እስከ ተወሰነ ደረጃ ድረስ አስማተኞች ሙአርተኞች የእግዚአብሔር በእግዚአብሔር መንፈስ የማይመሩ በአጋንንት መንፈስ የሚመሩ አድርገዋል እግዚአብሔር ደግሞ ኳሊቲውን እየጨመረ ነገሮችን መሰወር ስለሆነ እየሰወረ እየሰወረ የሚሄድባቸው ጊዜያቶች ስላሉ እነዛ ጋር ሲደርሱ ግን አይችሉም እነዚህ ሶስት ቃላቶች ማንንም አስማተኛ ማንንም ደግሞ ከላዳዊ ማንንም አዋቂና ጠበበኛ የሚባል ማንንም ሞራ ገላጭ ማንንም ኳክብት ቆጣሪ ሊፈታቸው አልቻለም ለምን እግዚአብሔር ቋጥሮ ልኳቸዋልና ማፍቻ ያለው አንድ ቦታ ብቻ ነው ዳንኤል ጋር ዳንኤል የእግዚአብሔር መንፈስ ስላለበት ከእግዚአብሔር ዘንድ መጥቶ የተጻፉ ነገሮችን ያነባል ይፈታል ይተረጉማል ስለዚህ የነገሩ ፍቺ ይሄ ነው ይለዋል ጽፈቱን ካነበበለት በኋላ ፍቺውን ሲያሳየው ነው የምንመለከተው ማንኔ ማለት እግዚአብሔር መንግስትን ቆረጠው ወይም ፈጸመው ማለት ነው ማኔ የሚለውን ሲተረጉምለት እግዚአብሔር መንግስቱን ቆረጠው ባይ ዘ ዌይ የናቡ ከደና ጾርን ህት ህልም ሲፈታለት ዳንኤል በሐሳቡ በጣም ታወከ ይላል ንጉሱንም ሲመልስለት ንጉስ ሆይ ሽያመት ንገስ ይሄ ነገር ባንተ ላይ ባይፈጸም ጥሩ ነበር ብሎ አስተዛዝኖ ነው ሲናገር የምንመለከተው እዚህ ጋር ግን በጣም ዳንኤል መንፈሱ ስለተናደደበት ምክንያቱም የእግዚአብሔር ክብር ነው የተነካው ዛጋ ህልም ነው ያለመው እዚህ ጋር ግን ህልም አይደለም እዚህ ጋር በእግዚአብሔር ነው ያሾፉት እግዚአብሔር ነው የተገዳደሩት እግዚአብሔርን በመትገዳደሩበት ጊዜ እግዚአብሔርን ሲገዳደር ሰው 
አልቃ ሚገባው እግዚአብሔር ራሱ ነው ናቡ ከደና ጾሩን ራሱ ካየ ነው ምዕራፍ 3 ላይ ያንን ትልቁን ሐውልት ባሰራበት ጊዜ የወርቅ ምስል ባሰራበት ጊዜ ስገዱ ተብለው የተጠየቁ ሰዎች አንሰግድም ብለው ሲሉ አንድ ቃል ተናገረ ማትሰግዱ ከሆነ እሳት ውስጥ ተጣላላችሁ ከናንተ እጅ ሊያስጥለኝ ከኔ እጅ ስለያስጥላችሁ የሚችል አምላክ ማን ነው ሲል አሱና ሲችን ቃል በተናገረ በጊዜ ከነሱ ግድድሩ ወደ እግዚአብሔር ተሸጋገረ ማለት ነው የሚያስጥል አምላክ ማን ነው ብሎ ነው የጠየቀው እነሱ ሲመልሱ እግዚአብሔር ያስጥለናል ባስጥለንም እንኳን አንተ ላቆም ከመስል አንሰግድም አሉ በዛ መሰረት እግዚአብሔር ጋር ተገዳድሮ ነበር የነበረውና እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ልጆቹን ሲያደን እንመለከታለን እዚም ጋር የዳንኤል መንፈስ በጣም የተቆጣው ነገሩ የተቀደሱት ንቃዎች ብቻ መጠቀሙ ሳይሆን ያንን የእግዚአብሔርን ቤት ቃ እየተጠቀሙ የከበረውን የእግዚአብሔርን ነገር እየተጠቀሙ ነገር ግን አማልክትንና ቅዱሳን ያልሆኑ አማልክቶችን እርኩሳን አማልክቶችን አጋንንቶችን ክላቱ ከያንዳንዱ ጣውት በስተጀርባ ያለው አጋንንት ስለሆነ ሲመለኩ ሲያይ ነው በእጅ ወይ ተናደደው እና ስለዚህ እግዚአብሔር እነዚህን ጣቶች ላከ ብሎ በቁጣ ነው በድፍረት ነው የተናገረው እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ቤት ሲበደል የእግዚአብሔር ቤት ትክክለኛው ስራ እንደማይሰራ ስናይ መንፈሳችን ሊቆጣ ይገባል እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰዎች ከሆን ወነተኛ የእግዚአብሔር ሰዎች ከሆን የእግዚአብሔር ቤት ሲበደል ስናይ የእግዚአብሔር ቤት በክፋት ሲሞላ ስናይ እንደ እግዚአብሔር ቃል ሳይሆን ሰዎች የራሳቸው ስብእና ቤተክርስቲያን ውስጥ ሲያቆሙ ስናይ ለንታገለው ይገባል ለንታገለው ይገባል ትግል በጥላቻ ላይ ተመስርቶ በክፉ ነገር ላይ ተመስርቶ አይደለም እውነትን በፍቅር ነው ስለዚህ እውነትን በፍቅር ያያዝን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ትክክለ ያልሆነውን ነገር መቃወም ያስፈልጋል ስለዚህ ምን አለው ማን ነው የሚል ነገር ተጽፏል ማን ነው ማለት እግዚአብሔር መንግስትን ቆረጠው ወይ ፈጸመ ማለት ነው ስለዚህ የመንግስት ጉዳይ አበቃለት ማለት ነው ይለዋል ተቀል ማለት ደግሞ በሚዛን ተመዘንክ ተቀለም እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ እግዚአብሔር ከዚህ ያውጣል እግዚአብሔር ይመዝናል እኔ ይሄን ልናገር ፈልጋለሁ ዛሬ እግዚአብሔር እያንዳንዱን ሰው ይመዝናል እያንዳንዱን ሰው ስራችን ብቻ ሳይሆን ቢመዘነው እኛ አንንመዘናለን ምን አhall ክብደትን ከብዳለን سنመዘንኛ ተመዘነን በእግዚአብሔር አይን ከብረን በሰው በሰው አይን ቀለን ነው ምንታየው ወይስ በሰው አይን ከብረን በእግዚአብሔር ሚዛን ቀለን ነው ምንገኘው ይሄ እያንዳንዱ ሰው አገልጋይ የሚሆን ተገልጋይ ሊመልሰው የሚገባ ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ሰዎችን ይመዝናል እግዚአብሔር መንግስታትን ይመዝናል እግዚአብሔር የአባያተ ክርስቲያናት መሪዎችን ይመዝናል እግዚአብሔር ህዝቤ ብሎ የሚጠራቸው ሰዎች ይመዝናል እንመዘናል ቀለ ነው ምንገኘው ወይስ ከብደ ነው ምንገኘው የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል በ በሰው አምሮ በሰው ልብ ላይ ወይ በሰው አምሮ ላይ ከፍ ከፍ ሚል የሰው ሐሳብ አለ ይላል በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ ከፍ ከፍ ሚል የሰው ሐሳብ አንድ አንድ ጊዜ የሰው ሐሳብ ይመጣና የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያስተዋናል እግዚአብሔርን ጊዜ ይመዝነንና ቀለን ከተገኘን ያወርደናል ሰው አክብሮን እግዚአብሔር ቢያቀለን ምን ይጠቅማናል እግዚአብሔር አክብሮን ሰው ቢያቀለን ምንም አንኖ ነው እግዚአብሔር ያከብረው ማንንም ሊያቀለው አይችልም ይሄን እኔ በእውነት እናገራለሁ እግዚአብሔር ሰውችን ያከብራል ያከበረውን ደግሞ እስከ ዘላለም ያከብራል አያቀል ሰው ሚያቀለው ራሱን ከተሰጠው ቦታ ሲለቅ እዚህ ጋር ሆኖ ይሄ ነው ብልጣሶር እግዚአብሔር ነው ወደ መንግስት ማንንም ሰው ወደ ንግስና ሲመጣ ወደ መሪነት ሲመጣ እግዚአብሔር ነው የሚያመጣው እግዚአብሔር ካመጣው በኋላ ወደ ወደዛ ወደ መጣበት አገልግሎት ቦታ ላይ መጥቶ ሲቀመጥ ሰው ወየእግዚአብሔርን ሐሳብ ያገለግላል ወየሰውን ሐሳብ ያገለግላል 
የሰው ሐሳብ ሲያገለግል ይቀላል የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሲያገለግል ይከብዳል በሰው ሁሉ ፊት ደሞ ሞገስ ሊሰጥ የሚችል እግዚአብሔር እንጂ ሰው አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎችን ይመዝናል እና ስለዚህ ምን አለው ተመዘንክ በሚዛን ግን ሚዛን አልደፋም ቀለ ተገኘ ፋርስ ማለት መንግስት ተከፈለ ለሜዶንና ለፋርስ መንግስታ ተሰጠ ይላል አለው ሚጋር ምን ነገር ነው ፋርስ ደግሞ መንግስት በቃ ፈረሰ መንግስት ካንተ ተላልፎ ለሌላ ተሰጠ ለሌላ ተሰጠ ለማ ተሰጠ ለፋርስና ለሜዶን ለሜዶን ነገስታቶች ተሰጠ ለሁለት መንግስት ላይ ተሰጠ በቃ አከተመ ያንተ ነገር አሚገርም ነገር የመጀመሪያው ማኔ ነው ያለው ምንድነው ማኔ ማለት እግዚአብሔር መንግስቱን ቆረጠው ፈጸመው ማለት ነው ተቆረጠው ረዲ መንግስቱ በሚዛን ተመዘነ ተቄለ የሚለው ተመዘንክ ቀለም ተገኘ ፋሪስ ደግሞ መንግስት ካንተ ተቆረጠ ካንተ እጅ ተወሰደ ለሊላም ተሰጠ that is what is going to happen ወደኛ እንምጣ እግዚአብሔር ቤት የሚሆነው ይሄ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብና የእግዚአብሔርን ፈቃድ ካላገለገል ምናልባት የሰዓት ጉዳይ የጊዜ ጉዳይ ይሆናል እንጂ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያኒቱን የራሱን ቤተክርስቲያን ይጣብቃል ዛሬ እኛ የእግዚአብሔር መንግስት ሰራተኞችናል የእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ ከማንኛው ምድራዊ መንግስት የላቀና እጅግ ትልቅ ነው እያንዳንዱ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔርን መንግስት ተወካይ ስለሆነ የእግዚአብሔርን መንግስት አምባሳደር ስለሆነች እግዚአብሔር ዳይሬክትሊ አይኑን የጣለባት ቤተክርስቲያን ነች በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰዎች የራሳቸውን ሐሳብ ሳይሆን የሱን ሐሳብ ነው ሊያገለግሉ የሚገባ አምባሳደሮች ስለሆኑ እግዚአብሔር ቃል የሚለን ያንን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በምንም አይነት መልኩ በክብሩና በሱ በፈጠረበት ፐርፐስ ኮምፕሮማይዝ አደርክ እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ እያየ እንዳላየ የሚሆንባቸው የግል ጉዳዮች ሊኖሩን ይችላሉ በቤቱ ጉዳይ ላይ ግን እግዚአብሔር ቃል ዳቀም ስለዚህ ዳንኤል ኤግዛክትሊ እግዚአብሔር ያለውን እግዚአብሔር የተናገረው ነገር በግርግዳ ላይ የተጻፈውን ፍቺ ዕውቀትን በመጠቀም ያንን ሲገልጹና አለ ያንን ገልጾ ከነገረው በኋላ በዚያን ጊዜ ላይ ብልጣሶር ለዳንኤል ሐምራይ ግምጃ እንዲያለብሱት የወርቅ ማርዳም ባንገቱ ዙሪያ እንዲያደርቡለት አዘዘ በመንግስቱም ላይ ሶስተኛ ገጂ እንዲሆን አዋጅ አስነገረ ይላል ንጉሱ ቃል የገባው ነገር ፈጸመ እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር አለ በጣም የሚገርመኝ ምንድነው ነገስታቶቹ ምንም እግዚአብሔርን ባቁ እንኳን እውነተኛ ትርጉም መሆኑን ያቃሉ ማለት ነው ይሄ እውነተኛ ትርጉም መሆኑን በመን አረጋገጠ እስቲ ገና እኮ ነገሩ አልደረሰም ግን ትክክለኛ ትርጉም እንደሆነ ተረዳና ዳንኤልን ልክ የገባውን ቃል አንተ የተረጎምኮ ነገር ትክክል ስለሆነ ብሎ ቃል ይገባለት ነገር ሐምራዊ ምንጅ አለበሰው የወርቅ ማርዳም ባንገቱ ዙሪያ አደረገ መንግስቱንም በመንግስቱም ላይ ሶስተኛ ሰው አደረገው በጣም አሚገርመው አይ ቲንክ ዘ ሾርት ሊቭድ ሹመት ነው መስለኛል በዛ ደረጃ በዛ አገር ምክንያቱም ዳንኤል ያን ለተማታ ነው ህልሙን የፈታው ምን ይላል በዛ ለሊት ይላል የከላዳዊ ንጉስ ብልጣሶር ተገደለ ሜዶናዊ ሜዶናዊው ዳሪዮስ መንግስቱን ወሰደ እድሜውን 62 አመት ነበር ይላል ያንኑ ለሊት ያንኑ ለሊት እግዚአብሔር በጣም ፈጣን ይሆነ judgment ያሳለፈበት ጊዜ ቢኖር ያ ጊዜ ነው ፈጣን ይሆነ ለምን በክብሩ ላይ ስለማጣ አሁንም እግዚአብሔርን ክብር የምትጋፉ ሰዎች ካላችሁ በትጠነቀቁ ወይም በትጠነቀቅ ይሻላል እግዚአብሔር ለክብሩ ኮምፕሮማይዝ አደርግ በምንም አይነት መልኩ የዛሬ አመት የዛሬ ሁለት አመት የዛሬ ሶስት አመት ወይም ደግሞ ላለፉት 20 30 አመት አገልግሎኛል በቃ ዛሬ ለለፈው አይልም አይልም እግዚአብሔር እንደዛ አይነት አምላክ አይደለም እግዚአብሔር ይትላንትናን ሳይሆን የዛሬውን ነው የሚያየው ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰዎች የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ፍርድ ለናገር አይደለም ዛሬ ግን 
አጓጉል መንገድ ምን ይድ ሰዎች ካለን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ማን መላለስ ሰዎች ካለን ዛሬ የመመለሻ ጊዜ ይሁንልን እግዚአብሔር ዛሬ ምናልባት አምሮአችንን ይክፈትልን ጆሮቻችንን ይክፈት አይኖቻችንን ያብራ የሰዎች መንፈሳዊ አይኖች ካልበሩ መንፈሳዊ ጆሮዎች ካልተከፈቱ መንፈሳዊ አምሮ ከሌለን ምክንያቱም ሐዋርያው ጳውሎስ ምን ይለና አምሮአችሁ በመታደስ ይለወጥ ይላል አምሮአችን ታድሶ ካልተለወጠ ሁሉ ግዜ ሌሎችን ኮንዴም ምን ያደረግ ንራሳችንን ይያጸድቅ ነው ምን ነው ወዲህ ስለናገር ዛሬ እናንተ ትክክል አይደላችሁ ምን ትክክል ላይ ለማለት አይደለም ቃሉ ለሁላችንም ነው የመጣው ማረም የሚገባን ማስተካከል የሚገባን ጉዳይ ላይ በምንም አይነ መልኩ ኮምፕሮማይዝ ሳናደርግ የእግዚአብሔር ኡነት ኮምፕሮማይዝ ስለማይደረግ ኡነትን በፍቅር እየተነጋገር እየተራረመን በእግዚአብሔር ቤት እንዴት መኖር እንደሚገባን እነ ኑር የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ ነው ለጢሞቴዎስ የሚጽፈለት በእግዚአብሔር ቤት ስትኖር ይለዋል እንዴት መኖር እንደሚገባ እወቅ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ነው መሰለኝ አንደኛ ጥሙትዮስ ቤቱም የእግዚአብሔር ቤት ቤተ ክርስቲያን ነው ይላል አንዱም የሆነ በጣም ይገርመኛል ያክፈል በእግዚአብሔር ቤት እንዴት እንደምትመላለስ እንዴት እንደምትኖር እንዴት መውጣት መግባት እንደሚገባ እወቅ ይለዋል ቤቱ ደግሞ ይለዋል የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ነው ይለዋል የእግዚአብሔር ቤት ነው የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን እቶቼ ወንድሞቼ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች የእግዚአብሔር ቤት ስለሆነ የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንዴት መኖር እንደሚገባን እንወቅ ዛሬ ይሄንን ለናንተ ተዋለሁ ተነጋገርነው ዳንኤል መጽሐፍ ላይ ነው ምዕራፍ 5 ላይ ነው ይሄንን ነገር ለናስብ ይቀባል እግዚአብሔር ልጆቹን ይመዝናል ይመዝናል ቃለው ከተገኙ ደግሞ እግዚአብሔር በቀለሉበት መጠን ልክ ያዋርዳል እግዚአብሔር ዝቅ ባልነው መጠን ነው ከፍ የሚያደርገን እንጂ ከፍ ባልነው መጠን ዝቅ እንደምንል እንድናውቅ ያስፈልጋል በተለይ እግዚአብሔር ከፍ ሳደርግ ከፍ የምትል እግዚአብሔር ሳልቅ የምትልቅ እግዚአብሔር ሳከብር ራስን የምታከብር በዛው ፍጥነት ነው እንግዶም እንጃ ፍጥነቱ ከዛም ሊበልጥ ይችላል ሰው የዘራውን ያንኑ ስለሚያጭድ እግዚአብሔር ሲያከብር መከበር መልካም ነው እግዚአብሔር ሲሾም መሾም መልካም ራሳችንን በራሳችን እየሾም ንገን ቀለን በእግዚአብሔር ሚዛን سنመዘን እንዳንገኝ እንድንጠነቀቅ አደረላለሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ዘመናችሁ ይባረክ እንጸልይ ያብራል ጳታና አምላክ ህያው እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስም ለዘለ ዓለም ወይ ተባረከ ይሁን እንዳንተ አላ አምላክ ይለም ስለምትወደን ትናገረናል እንም ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ የሰጠኝን ሰጠቻለሁ በፍርድ መንፈስ አይደለም እግዚአብሔር ሆይ አንተ ነንም ነው የተናገርከኝ ስለዚህ ጌታ ሆይ ማስተዋልና ጥበብን ስጠንና ከጥፋት መንገደት መንገዳችን ተመልሰን በህይወት እንኖር እግዚአብሔር ሆይ አንተኛን የፈጠርከበት ፐርፐዝ አለ ያ ፐርፐዝ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ካልሰራሁት ሌላ ሰው አይሰራው እኔ የሌላውን ሰው ስሰራ ነው ከሌላ ሰው ጋር ምጋጨው የኔን ትቼ እግዚአብሔር ሆይ የሌላ መስመር ላይ በገባሁበት ነገር ላይ ሁሉ ለኔም ለወገኖቼ ምህረትን አድርግልን ወደ መስመራችን ተመልሰን እንደ ፈቃደና እንደ ሐሳብህ መራመድ እንድንችል እርዳን እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ዘመን ይሄ 2022 ሶሪ 2020 ለኔና ለወገኖቼ የተለየ አመት ይሆንልን እግዚአብሔር ሆይ ራእይ የምናይበት ሩቅ የምናይበት ይህችን ምድር የምንወርስበት በዚህ አካባቢ ላይ ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ስራ ከምን ጊዜውን በላይ ጎልቶ የሚሰራበት በአለማችን ወንጌል የሚስፋፋበት በተለይ በአግራችን በኢትዮጵያ ሰላም የሚሰፍንበት ደም የጠማው አጋንን ሁሉ ጌታ ሆይ ስራውን የሚያቆምበት አመት እንዲሆን እንጸልያለን ያንተ ወንጌል ነጻ ወጣል ያንተ ወንጌል ብርሃን ነው በብርሃን ብርሃን ይታያልና ለህዝብ ብርሃን ይሆን እግዚአብሔር ሆይ ብርሃን ይሆነው ወንጌል ያለ መከልከል በአገሪቱ ይሰበክ ቤተ ክርስቲያን የተጠራችበትን አላማ ተወቅ በነገሮች 
በሃብት በተላዩ ነገሮች አትጣላለፍ እግዚአብሔር ሆይ ንጹህ የሆነውን ያንተ ወንጌል ያልተሸቃቀጠ ወንጌልን ያልተሸቃቀጠ እውነትህን ቤተክርስቲያን ተናገር ታውጅ እግዚአብሔር ሆይ ቤተክርስቲያን አዋጅ ልታውጅ ነው ተጠራችሁ ቤተክርስቲያን የሰላም አዋጅ ልታውጅ የደህንነት አዋጅ ልታውጅ ሰዎችን ወደ ቤት ልትጠራ ነው የተጠራችሁ ወደ እርስ በርስ ግጭት ወደ እርስ በርስ መጠላለፍ እንዳንሄድ በኢየሱስ ክርስቶስ እርዳ ዘመኑን ጌታ ሆይ ጊዜውን ሁሉ ላንታ ሳልፈን ሰጠን በከበረው ልጅ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን
ንጉሱ ብልጣሶር ለሺ መኳንንቶቹ ትልቅ ብጃ አደረገ በሺሁን ፊት የወይን ጠጅ ይጠጣ ነበር ብልጣሶርም የወይን ጠጅ በቀመሰ ጊዜ ንጉሱና መኳንንቶቹ ሚስቶቹና ቆባቶቹ ይጠጡባቸው ዘንድ አባቴና ቡከደነ ጾር በኢየሩሳሌም ከነበረው መቅደስ ያመጣቸውን የወርቁንና የብሩን ዕቃዎች አመጡ ብሎ አስተዘ የዘን ግዜም በኢየሩሳሌም ከነበረው ከእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የመጡትን የወርቁ ንቃዎች አመጡ ንጉሱና መኳንንቶቹ ሚስቶቹና ቆባቶቹ ጠጡባቸው የወይን ጠጅም እየጠጡ ከወርቅና ከብር ከናስና ከብረት ከእንጨትና ከድንጋይ የተሰሩትን አማልክት አመሰገኑ በዚያም ሰዓት የሰው እጅ ጣቶች ወተው በንጉሱ ቤት በተለሰነው ግንብ ላይ በመቅረዙ አንጻር ጻፉ ንጉሱም የሚጽፉትን ጣቶች አየ የዚያን ጊዜም የንጉሱ ፊት ተለወጠበት አሳቡም አስቸገረው የወገቡም ጅማቶች ተፈቱ ጉልበቶቹም ተብረከረቁ ንጉሱም አስማተኞቹና ከለዳውያኑን ቃላተኞቹንም ያገቡ ዘንድ በታላቅ ድምጽ ጮህ ንጉሱም የባቢሎንን ጠቢባን ይህን ጽፈት ያነበበ ፍቺውንም ያሳየኝ ሐምራዊ ግምጃ ይለብሳል የወርቅም አርዳ ባንገቱ ዙሪያ ይሆንለታል በመንግስትም ላይ ሶስተኛ ገዥ ይሆናል ብሎ ተናገረ የዛን ጊዜም የንጉሱ ጥቢባን ሁሉ ገቡ ነገር ግን ጽፈቱን ያነቡ ፍቺውንም ለንጉሱ ያስታውቁ ዘንድ አልቻሉ ንጉሱም ብልጣሶር እጅግ ደነገጠ ፊቱም ተለወጠበት መኳንንቶቹም ደነገጡ ንግስቲቱም ስለ ንጉሱና ስለ መኳንንቱ ቃል ወደ ግብዣ ቤት ገባች ንግስቲቱም ተናገረች እንዲህም አለች ንጉሶይ ሺሃመት ንገስ አሳበ 20 ቸግር ፍትህም አይለወጥ የቅዱሳና ማልክት መንፈስ ያለበት ሰው በመንግስቱ ውስጥ አለ ባባትህም ዘመን እንደ አማልክት ጥበብ ያለ ጥበብና ማስተዋል ዕውቀትም ተገኘበት አባትህ ንጉሱና ቡከደነ ጹር የህልም ተርጓሚዎችና ያስማተኞች የካለዳውያንና የቃላተኞች አለቃ አደረገው መልካም መንፈስ ዕቀትም ማስተዋልም ህልምንም መተርጎም እንቆቅልሽንም መግለጥ የተቋጠረውን መፍታት ንጉሱ ስሙን ብልጣሶር ብሎ በሰየመው በዳንኤል ዘንድ ተገኝቷልና አሁንም ዳንኤል ይጠራ እርሱ ፍቹን ያሳያል የዘን ጊዜም ዳንኤል ወደ ንጉሱ ፍት ገባ ንጉሱም ተናገረው ዳንኤልንም እንዲሃለው ንጉሱ አባቴ ከይሁዳ ከማረካቸው ከይሁዳ ምርኮኞች ይሆንክ ዳንኤል አንተ ነህነ ያ ማለክት መንፈስ እንዳለብህ ዕቀትና ማስተዋልም መልካም ጥበብ እንደተገኘብህ ስላንተ ሰምቻለሁ አሁንም ይህን ጽህፈት ያነቡ ዘንድ ፍቹንም ያስታውቁኝ ዘንድ ጠቢባንና አስማተኞች ወደኔ ገብተው ነበር ነገር ግን የነገሩን ፍቺ ያሳዩኝ ዘንድ አልቻሉ አንተ ግን ፍቺን ተሰጥ ዘንድ የተቋጠረንም ትፈታ ዘንድ እንድትችል ሰምቻለሁ አሁንም ጽፈቱን ታነብ ዘንድ ፍቺውንም ታስታውቀኝ ዘንድ ብትችል ሐምራዊ ግምጃ ትለብሳለህ የወርቅም ማርዳ ባንገት ዙሪያ ይሆንልሃል አንተም በመንግስት ላይ ሶስተኛ ገሽ ሆነአለ የዚያን ጊዜም ዳንኤል መለሰ በንጉሱም ፊት እንዲሃለ ስጦታ ላንተ ይሁን በረከትህንም ለሌላ ስጥ ነገር ግን ጽፈቱን ለንጉሱ አነባለሁ ፍቺውንም አስታውቃለሁ ንጉሶይ ለውላምላክ ለአባቴ ለናቡከደነ ጹር መንግስትንና ታላቅነትን ክብርንና ግርማን ሰጠው ስለሰጠው ታላቅነት ወገኖችና ህዛብ በልዩ ልዩ ቋንቋ የሚናገሩ ሁሉ በፊቱ ይንቀጠቀጡና ይፈሩ ነበር የፈቀደውን ይገድል የፈቀደውንም በህይወት ያኖር ነበር የፈቀደውንም ያነሳ የፈቀደውንም ያዋርድ ነበር ልቡ ግን በታበየ በኩራትም ያደርግ ዘንድ መንፈሱ በጠነከረ ጊዜ ከመንግስቱ ዙፋን ተዋረደ ክብሩም ተለየው ለውል አምላክም በሰዎች መንግስት ላይ እንዲሰለጥን የሚወደውንም እንዲሾምበት እስኪያውቅ ድረስ ከሰዎች ልጆች ተለይቶ ተሰደደ ልቡም እንደ አውሬ ልብ ሆነ መኖሪያውም ከመድረበዳ አህዮች ጋር ነበረ እንደ በሬ ሳር በላ አካሉም በሰማይ ጠል ረሰረሰ ብልጣሶር ሆይ አንተ ልጁ ስትሆን ይህን ሁሉ ያውቅ በሰማይ ጌታ ላይ ኮራ ህንጂ ልብህን አላዋረድክም 
የመቅደሱን መቃዎች በፊት አመጡ አንተም መኳንንትህም ሚስቶችህም ቁባቶችህም የወይን ጠጅ ጠጣችሁባቸው ከብርና ከወርቅም ከናስና ከብረትም ከንጨትና ከድንጋይም የተሰሩትን የማያዩትንም የማይሰሙትንም የማያውቁትንም ማማልክት አመሰገንክ ትንፋሽህንና መንገድህን ሁሉ በጁ የያዘውን አምላክ አላከበርከው ስለዚህ እነዚህ የጅጣቶች ከርሱ ዘንድ ተልከዋል ይህም ጽፈት ተጽፏል የተጻፈውም ጽፈት ማኔ ቴቄል ፋሬስ ይላል የነገሩን ፍቺ ይህ ነው ማኔ ማለት እግዚአብሔር መንግስቱን ቆረጠው ፈጸመው ማለት ነው ቴቄል ማለት በሚዛን ተመዘንክ ቀልህም ተገኘህ ማለት ነው ፋሪስ ማለት መንግስት ተከፈለ ለሜዶንና ለፋርስም ሰዎች ተሰጠ ማለት ነው የዚያን ጊዜም ብልጣሶር ለዳንኤል ሐምራዊ ግምጃ እንዲያለብሱት የወርቅ ማርዳም ባንገቱ ዙሪያ እንዲያደርጉለት አዘዘ በመንግስትም ላይ ሶስተኛ ጋጅ እንዲሆን አዋጃስ ነገረ በዚያ ለሊት የከለዳውያን ንጉስ ብልጣሶር ተገደለ ሜዶናዊውም ዳሪዮስ መንግስቱን ወሰደ እድሜውም 62 አመት ነበር
ይሁንለት መዳኑ ሲሰማ ሰማይ አስተካፋ በመላክት ለዘው ወጥ ወጥ ተሰሙ ያስራ ሲፈት ኪዶ ያንተ ሰጠው የበረሃ ወራ ታሪኩ ሲቀይር ቀራኒው ተራራ ዓለመት ፈትና ህወት ሆኖለት ይቆሽለማት ተዘጋይቶለት ለካ ከንገዲ ያለን ቀድሩ የለብያም ያሱስ ይቀበል